tuache tu. Si tunaweza acha hiyo maneno. Si unaweza acha hiyo ukatili. Si unaweza ukatili. Hata ukiapiwa kanisani, fika nyumbani ya Mungu Mungu mapema. Si unaweza ukatili. Amen. Ukiapua tunaomba masaa fulani, si unaweza fika kwa nyumba ya Mwana, uti uombe Mungu. Inawezekana ama haiwezekani. Hebu niulizie jirani, inawezekana uti ama haiwezekani uti.
Nikaona kwa sababu tu kukidi pora kuliko mabihu nitafanya nini? It was 2014. Nikasema nitaki. Na wakati nilikuwa naitwa hivyo kuna mahali tulikuwa tunaenda hawa wanajua. Tulikuwa tunaenda na hapa Kiapu. Mahali kama hasha nikienda hakina kuambia. Give it to it. Amen. Ile noti ya hoiki ya dofu inapangwa inawekwa kwa bahasha baada ya hiyo naletewa na sekretari wa kanisa na na haipea kuivi kiedeni wewe katule tusawati kama funikwa niokwapiwa ni hii alafu niulizwe niokotewa nikimka wapi Unaweza kosa kwa mahali kama hapo lakini kuti ni bora kuliko dhabihu. Amen. Amen. Nilipoitwa nikati, nikasikia, nikasema basi sitakuwa nikienda nitakudia. And the school was shot. Can I tell you this? 2015. Hakuna kanisa ikine nilienda hata kuhubiri. Nilikuwa naangalia simu siwezi patikana. I'm very busy. Unaweza unaenda wapi? Niko kanisani kwetu. I'm very committed. Lakini washirika wa siku hizi hapata mwaliko mahali na kuna kitu kadawekelewa. Chukaji pengine ametoa maagizo tuvane hivi na hivi. Wakati huo atachukaji atakupiga simu. Hata karafa kidogo kuandika sema I will not I won't make it. I won't make it. Hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuti ni bora kuliko dhabihu. I do remember hiyo 2015. Wiki mwaka mmoja unakuwa na wiki ngapi? 52. nilienda kanisa moja. Moja for 52 weeks. Mahali pamoja for 52 kwa sababu niliki Amina Amina Baada ya hiyo yale mambo ambayo niliyo yapokea baada ya kuti I will never forget Kuna mambo Mungu alifanya 2016 that I will never forget Haikukuwa rahisi lakini ilikuwa ni Yesu asifiwe. 
Amen. Kipo unapata kanisa la walokole na wateule kuna mambo ambayo huwa tunayapitia. Yaani ina tunayapitia. Yenye hatufai tunapitie inafaa tukii. Mwenye huwa anakii. Obey the word of God. Obey God. Obey your master. Obey kile ambacho unaapiwa. Huwa mambo yako inaenda sawa kuliko ule mtu ambaye ni mkatili. Mungu hawezi akaingilia kwa mtu ambaye anakaa mugaka. Ama Biblia imesema aje? Dhambi ya ukatili ni kama dhambi ya uchawi. Hebu soma leo mstari mwingine ndugu yangu tukienda. Iko fasi sana chapter 15. So 23 yes kwani kuasi ni kama dhambi ya uchawi uh-huh. na ukaidi ni kama ukafii na vinyango na kwa kuwa umelikataa neno la Bwana yeye naye atakukataa wewe usiwe mfani kwa hivyo kuna vitu ambavyo Saulu hapa anaambiwa anadu haukuyatimiza haukuyafanya yale ambao tulitaka uyafanye kile ambacho Mungu alikuamrisha ufanye haukufanya ulienda ukafanya zako hiyo ni dhambi Saulo anaambiwa na Samuel kile ulifanya ni dhambi kile ulifanya hakifai na hapo hapo Samuel anamwelekeza na muambia hautafanyika kwa hivyo Mungu tayari ashakukataa alimkataa kwa nini kwa sababu ya kuwa mtu ambaye hakuwa mtiifu mtu ambaye alikuwa mkukata wa kusema haiwezekani mimi sitafanya hivi sitafika mahali fulani ni vyema kutii ni vyema kutii ni vyema kutii kwa sababu kisha ti Mungu ataonekana kwa maisha yako praise the name of the lord amen ile familia mnaona sinaendelea ni watu ambao walikaa chini wakasema tusikizane wata Mwe mnanikutano kanisa hili 
kukuambia hivi na hivi tunafaa kufanywa amen bwana yesu asifiwe amen hebu ambie jirani jirani yako tunaongea mambo ya kutii mwambie akuongee mambo ya baraka tunaongea na kutaka hapo sana bwana yesu asifiwe kutii abraham aliambiwa otoka dhama kwani umma uweze kula mimi nitakuonyesha na bai kwa imani akaondoka akabeba kamia akambia uke tunaenda tunasafiri tunatoka huku wakaenda baada ya hiyo Abraham akaezambiwa baba wa imani na mpaka siku ya leo huwa tunasoma Abraham baba wa imani ni kutii alitii akasikia sauti ya Bwana sio kabii walitoa sio kitu alimpea Mungu sio special offering alitii Mungu kutii kuna shida sadaka na hiyo vitu ambavyo mnapeleka kwa madhabahu it is more than that amen kuna mapapa huwa inasumbua haisumbui kwa sababu ya kitu kingine ulikataa kutii ulikataa kusikia neno la Bwana kama alikuagiza alikuambia fanya hivi akatumia mtumishi wake akatumia manabii wake wewe Bwana Yesu asifiwe. Kama vile tulifundishwa hapa asubuhi, utakuwa unaopewa huko Korogocho, kitapofika kaliobaki mapepo bado yanakusukuma. Utakuwa ukifika nyumbani hata umetoka umevaliwa deliverance. Oho. Amen. Kuna bahari wazee wa kanisa walikutwa na pepo. Walipokutwa na pepo, mzee aliingia kanisani kule hivi akaanza kusumbua watu kanisani na pasta haikuwa this is the real story walipochua pasta hayuko ni wazee wako na kuambia mzee mzee mmoja alishika kumwambia twende pale kwa madhabahu tuombe yule mtu mzee na pepo zake zilizokuwa na kuja kuharibu ipata aliwekelewa mikono na chuo wazee wakivika kumwachelea mikono ingine auoni kuna wengine alikuwa na vinya sikio pepo na kwa toka ya Watu wanafikiri eti walikuwa na sema kanisa washirika. Eti kwani leo kanisa wazee walikuwa na roho yake. Lakini mzee wakati aliachiliwa hapo. Alienda kisema atapombe imeisha. Wanasema haleluya. Na kuambia hiyo sikio mume ni vinya. Kuvika kwa mrango ndio tunaona damu inatoka. Tukajua kuna kitu ambao walikuwa ma, alikuwa amefanywa ni kama prayers. Kwa sababu watu wanataka waonekane wako na roho. Sasa na washirika wakisikia huu juru na saa hiyo ni mtu amevinya lindo. Ameikisa mkitole hapa anafinya, anapiga duru na washirika nasema amen. Na sababu sababu mikono ni mingi. Haujui gani na inaumiza yule mzee. Ujumbe wa sade. Ule ambao wapisho walikuwa nafikishiwa, wazee walikuwa na roho leo, lakini ushuhuda kamili tulipewa na mwenye kuombewa. Ushirika kamili wa ile wazee wamechukanisha na Mungu tulimjua kuhusu kupitia alikuwa anaopewa chumbi yeye alivanjiwa alienda hata hosi Bwana Yesu asifiwe haleluya ni mimi nataka kumaanisha nataka kusema hivi watu ambao wanataka kuona Mungu lazima wati ukitaka kuona Mungu mahali unafanya kazi kuna mafundisho kwa mafundisho hapa asubuhi Adam very excited and blessed ukishachua wewe ni mtu wa kuope wewe unatii Mungu kuna vitu hauwezi kukanganyana nazo mnanieleza mnanielewa eh Amen. kuna vita ambavyo hauwezi kuhusika eti mtu aliongea mambo yako huko akiosha viopo eti mama alikuwa anasema mama fulani alikuwa anasema muache hao Wa wasembe vile 
ile huu eti kwa sababu mtu alisema ulikula uhali kilo pili si uliweka kwa tuko yako kwani ulikuwa unaweka kwa tuko yake eti anasengenya nilikula ugali kilo pili ni sawa kwani uliweka kwa tuko yako ama yake si ni yako ni yako na sasa kile kinakufanya usiwe na amani ni nini Eda mwambie tangaza vizuri kwanza hiyo ilikuwa dogo kuna wakati huwa makula kilo tatu za unga Bwana Yesu asifiwe yani kwa nini nasema haya nasema haya kwa sababu hivi msiwe mna mambo inawasugua ambao hayafai Eh sasa wetu kwa tuliza hii swali una mtoto unasomesha una watoto unalea una nyumba unalipa una biashara unafaa kumanage uko na mambo unafaa kupanda ya maisha yako mama baya na sita hapa tu akisukuka na hapa nyumba si anakukumbua akikusumbua utashughulikaje na watoto wako utashughulikaje na biashara yako utashughulikaje na mipango yako yako na vile wewe ni mtu wa maono amen Yesu aliapia mfano mmoja ye mwele pwe eo etele mwapia hiyo pwe hamiko hapa leo kesho tioni na hata kesho niko hapa alikuwa na manisha nini kama kuna kitu na mwapsukua ule mfano ye tele kumusukua na kaya tayari kita musukua kwa sababu chioni ako uko kesho usukui ako uko mapo yaki ya tamanisha kesho Chicha. Amen. Tata. Amen. Dani kuna pesa. 
inaweza shika ushindwe ninakuwa nichike hii nichije kama kaka katoshana na omena nitakachita kweli neno la Bwana likisema chija chija opinda what of god ukisaka kachija hata kama ni kile ni milioni ulikuwa unataka na Mungu alisema ni hapa utatoa 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 na ukishatoa watasema wewe ni mwanga wa kienyeji wewe ni mwizi usiku mchana ni mwokovu there are things that Mungu anaweza akafanya according to the understanding of the human being it is beyond kuna mambo Mungu anaweza fanya ina shida understanding ya watu wako ndio tunikueleza hivi kama kuna mtu anakujudu kana kujua dunia hii ni Mungu aliyepikuni kama kuna mtu anasomata akili yako Daudi anasema anachukua mka kwangu na hata kulala kwangu yeye unipeleleza moyo wangu ajua nikipata mapaya na tena nikiapata mazuri kama huyo Mungu anayekujua anakujua kuliko vile anajua kesho kwa nini wewe unataabika muombe muti muti Bwana Yesu asifiwe. Kutini bora kuliko. Hebu malizia hapo. Mstari wa 20 na hii nasema. Kumbia Samueli. Mm. Nimefanya dhambi maana nimehifadhi nime nimei alifu amri ya Bwana. Pia na maneno yako. Kwa sababu niliwaongopa nili wale watu nikaitii sauti yao. Huyu sauti ya Asikia sauti ya watu na kubaka kusikia sauti za watu ikabidi afanye dhambi ama akajipata amekosea Mungu Amen Ndio tena wako ndio kukutana ndio kuhujia Ndio tena kalisha Mimi kalisha nimbogea sadi Haleluya Watu wakaweza kufanya kurasimisha na alikuwa mfalme he was a king lakini people wakamtrive vile ambavyo haistahili akafanya kile ambacho Mungu hakuamrisha swali yako ni hii kwenu mtasikia watu ama tutasikia Mungu Bwana Yesu asifiwe nimesikia tuko upande huu majibu wacha nikute upande nyingine tutasikia watu pia Mungu Haleluya. Kama tutasikia muda kofi na tuufuate mpaka mwisho. Watu wakapi wamefanya dhambi disemba hii imepita juu ya kusikia watu. Kuna wale waliitwa kango, waende watakule nini? Wengine wakaitwa mahali, waende mwongidi. Wengine wakaitwa mahali pate, pate ikawa after pate is pate. <laughs> Wakafanya dhambi baada ya kutii wanadamu lakini ni heri tukasikia kile roho anaambia na kanisa tuweze kutii tujue kutii ni bora kuliko dhambi Zamani sijui kama leo bado yuko hivyo Unajua wazazi tukiwa tunazaliwa wengi wakati sisi wazazi wetu walikuwa na sota saa watoto saba kumi, kumi na tano Hii mama mmeikilia isu ya kuizi ya Flame Brandy wazazi wetu wangu wanajua na mnisamehe lazima niseme hivi hawaku wanajua hiyo ni nini sipindi kama na hizo na mzazi alikuwa anaangalia mtoto ambaye ni mtiivu. Msikizeni vizuri. Msasi kuna ule mtoto aketuma kwa duka atae mpaka mia enda kwa duka tununulie shukari, enda kwa duka tununulie unga, enda kwa duka tununulie hii, enda kwa duka tununulie mkate atae mia. Na kuna mtoto msasi hakepewa zaidi ya kumi Kwa sababu moja Na wakati ule mie ilikuwa pesa mingi ni kitu naweza eta nao Mombasa na urudi Amen Ilikuwa pesa nyingi Sasa mzazi yule anaangalia huyu ni mtiifu Hata wakati mzazi alikuwa anafika kiwango ya kuadhibu watoto wake kuna mtoto ambaye hangesimiza mtoto mbili Na kama atapitisha ile tu kupendeleza 
Najwa kau orang terdekat aku dah tu oleh tersukar. Huyo takkan ada capa, ada usir kena yuk kita tu. Laki ni kurang mungkin ada hok kau kapan buat. Ada hok kau ni kena kita nak kuva aku le. Sebab aku ada juri kena dalam kati. Nampak lagi? Ada kita untuk ada dalam kati ni. Ada kita ada hok ada usir tak kuva aja. Wakati kuda agi bu anak kau tadi awak kau zat kau suspect. Ukiwa mukabiri ata kuwe hapa kijiji hii kumefanyika ukora Na wala unajulika na maaskari ni muizi The first suspect Nuri ya bae wanachua anaweza kuwa meipa Ata kama wakati uwa likuwa kitekera Kwa sababu ni haribu jina na mambo yako Wasasi wanaakaria wanaona huyu ni mutivu Na akiwa mutivu na abuwa kufanda hivi Bona Yesu wa sifiwe Bona Yesu wa sifiwe Fanya hiki na kile Na wale bonu wa pivu huwa na wana mungu kwa maisha ya Bona Yesu wa sifiwe Mwaka huu wa 2023 Utaoka sana ama utakuwa mtivu Kuwa ka umeoka sana Uzinde pia wese huwa pagi Lakini kuti Dilo gumu Bona Yesu wa sifiwe Kutina kushida Bona Yesu wa sifiwe Ukubari tuwebe di ukubari kuti Wacha tuwebe watu wa bao Walifanywa Walikia kwenye dhabi Na mungu wakawa pega Juhu ya hizo dhabi Huyo moja tumesoma hapo sauri Mungu waka muapia Samuel E muapia Sauro Kuwazia leo ni mekukaka Samueli akasema Samueli akasema Sitarudi pamoja nawe Kwa sababu ume likatane na labwana Sitarudi pamoja nawe Hebu sika malakitisha hapa Imagine, hebu imagine sahi kwa hapa kalisani Usikima, hata rudi na wewe nubani Unaweza sikia na mdagani Hebu mungu asebe sita pepe na wewe nubani Unaweza kumbali kutoka hapa Hawezi kumbali Kwa sababu utaeta wapi pida poana Utafanya nini pida mungu wa kushike mkono? Ninamia naweza kakuelekeza, ushide. Bibi inesema, tauti ya kafanya dhabi. Sikiza hapa. Alipafanya dhabi, zemi alifanya. Alizifanya kwa sababu alikata kusikia neno la pwana. Na baada ya mungu kumpatia. Baada ya mungu kumukose kwa ya anda na uti. Kumukose ya mungu. Mungu wakajitokeza kwa tauti. Mwapia Daudi, umenikosea Na nini? Sababu hauku Nisikia, chenye abacho Nikuwa nimesema, ufane Alipa mwapia hivyo Aka mwapia na kaka Daudi mimi mungu, nikuwa Thibu, nikupe punishment Aka mwapia kwa meaka Mitatu, nitaleta kia kazi Kwa nchi yako Aka mwapia Kwa meaka ingine tatu Nita kupeana kwa matu yako Wako kisha kampatia choice ya tatu haka muapia mikononi mwaku ukuche ni kumalizia hapo hiyo hapo makatu dauti ya liyo pewa aliyaka ya kaona kia kazi bada meaka tatu hatu takuwa hai haka ona ni kipeano kwa madui ni taisha na ni haka nye kwa mapema lakini ya katari ya jehova haka muapia oi kai nechoe jehova we wadhani ike Nina chua kwa na wewe ni mungu mwenye rehema Hata kama umesema Utalimalizia kwa mikono yako Na opa mikuche kwa mikono yako Mana na chua na wesa patilisha niya Alipo sema hiyo Alipo wanua Haka kubali jehova kamchukua Haka mwapia daudi Sita kuwa vipu Sita kufanya pia punishment Nime kusamele Nya saki kwa sababu mekodali Kucha kwa niku kwa mikono yako Muku watu ni mwenye redema Muku watu ni mwenye utukufu Muku watu si kama watu Muku watu si kama mwona tamu Jehova rehema zake Ni zamirele Rehema zake neno ni nasema Hiko pari kuliko Kuliko kaskashini na kusini Haithiri haiwezi patana Hakuna mtu wanaweza wakapima Rehema za kuwana Kuna watu wanaweza wakasema Hii thapu hawezi zamirele Hii kitenga hawezi 
utasikia neno la Bwana mwaka huu ukubali kutimiza na kutii Neno la Bwana likisema ki uwe mwaminifu kwa fungu la kumi na ushaotikati Eh ile kaya moti hapo Acha nikuze hapo kidogo Yes Acha nikuze hapo kidogo Unajua kuna watu wanasema kwamba ni wachacha kuliko mimi Na maisha haya blessings ndio barikiwe condition number one give Let me repeat it again Condition number one for you to multiply financially it is to give Bwana Yesu asifiwe. Na kuna watu wanakuaga ni wachaja. Anadatoleraka, anahesabiaga pesa mkononi mtukoni. Sio hadi hapo. Anaweza kidogo ndio ilikuwa pale ya juu. Anashika na sikia kama haka haka ni ka 50. Unajua kama ule ka 50 kuna vile kana kuaga kameholeka yani kamechapa hata gozi, anakafuruta. Kumbe anachukua kile. Anajui alafu kwa bahati mbaya asione ni gani amesukuma ametoa mfuko aweke kwa, kwa kitu ya sadaka wakati shemazi anapita aangushe kiri na kukuwa na kiri kine hakutaka hiyo kiri na muuma takaribu apie pasta ngekera kiri yako pasta mi pasta ni pe kiri yangu kwa sababu ina muuma hawezi barikiwa naye pasta naona leo watu wameonekana unaona huyu ametoa sadaka ya kiri kumbe mwenye kutoa kiri haikuwa kwa hiari yake Biblia inasema upange kile unatupata kupeana kwa nyumba ya Mungu nyumbani. Amen. Si hapa. Amen. Hapa kama ulipanga ni mia ni mia. Kama ulipanga ni vije ni vije. Kenye ulipanga ulipata. Usikuje kufikiria hapa. Hapa sio kufikiria. Hapa ni kufanya. Hapa ni kitendo. Nilipanga ni hii. Nilifanga ni hii. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wakati watakubali kutii mwaka huu. Watakubali kutii na sifugu zao za kumi. Eh hii dunionyeshe na mkono. Unajua ni mwaka mpya eh. Wale mtatii kwa jipigie makofi mazuri. Sasa ndio uti. Wacha kupeleka fungu yako hapa pale huko ipata heaven express kapeana bahasha unaigoa hawanioni hawa mimi bwana asifiwe hapa mchungaji anakuambia toa pesa yako hela zako tunamaliza huu mjengo tumalizie mambo yetu ya kuwe sawa unaona hiyo pesa ni miki unaenda unatoroka kule kwa heaven express ukiambiwa toa kile tatu unaruka juu karibu ukanyaga kiti pasta aone na unafaibrate sawa tu sawa tu kama imani yako iko hapo si iko hapo lakini kutii ni bora kuliko mabiru bwana yesu asifiwe na sisemi kwamba lazima uende hapa unajua kuna mtu ako hapa na kuna mchukaji mwingine mahali ama mtu yeye anajua iko eh mimi mtu kwa nataka ndio fara ni msinione kama niko fara hivi kuna watu sate wa pasta hanemu kuna ikifika mate kuna kanyumba wanaigianga kana koshana hivi 10 by 3 Kiti yenye unakalia na nguo nayo yani hata kukaa chini anakuambia utaona Mungu utaona Mungu hii kanyumba hii Na miguu kinyosha unamkanyaga wao wao wa miguu kwake Utatoka huko na mapepo yake ujui Mtu atoe politi ndio kwa macho yake alafu akuje atoe politi hiyo kwa macho yako I'm blessed I can bless you Let me repeat Vile nilivyotaka basi na maneno na mambo makubwa I am blessed Amen I can bless you Hawezi ukachoka maji kwa kibilika yenye haina maji Na Yesu akasema bilika chemicheme haiwezi kapeana maji machafu na masafi kwa wakati mmoja lazima kwanza aidha ipeane safi ama ipeane chafu bwana yesu asifiwe so ni nini ambacho hicho kimekuzuia usiendelee 
of pain. Amen. Ki. Ki neno la Bwana. Soma neno la Mungu ulipi. My brother George. Psalms chapter number 1. Go and read that first. Then of pain. Amen. Amen. Hapo dipo tulikuwa tunapewa ya kwanza tunapokubali Yesu. Tunaenda tukasoma. Okay nale ni mbona olea? Utatoranaga na utaro wale yagamu. Ndai karaga itindo ine. No kila kia Jehova alirudu kagia uhoro wake mudenya. Eh hiyo nilishutishwa more than 30 years ago nikiwa Sunday school and it is there even today sababu niliti. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wale watu ambao wanakusukumanga unafanya dhambi na hautaki. Mwaka huu si lazima uwe na umati wa marafiki. Si lazima ucheze phone buku yako watu. Si lazima kuwa na watu sijui unapekana nao wapi. Mwaka huu you can even choose to walk alone to stay alone as long as your connection with God it iko sawa. Wachana watu wengine. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kupiga kapi zote za shetani bomu. Ni make sure Mwaka huu lazima utafau whether people like it or not. Tushidane mwaka huu na kuti. Tushidane mwaka huu na kuti. Kwa sababu kuti ni bora kuliko hebu malizie hiyo maandiko watu kuna ingine tulikuwa tusonga tukasoma. Nitoe sifaile ta sifa sita rudi pa. Mwaka huu kwambia sababu ya kamwambia sababu sita rudi pamoja na yaozo kawe wiki. Kwa sababu umelikataa neno la Bwana nitondo kwa sababu umekataa neno la Bwana. Bwana naye amekukataa wewe usiwe mfalme wa Israeli. Na Mungu amekukataa usiwe mfalme wa Israeli. Hebu fikiria siku moja Mungu akikukataa kwa maisha yako. Eh? Mwe kanisa ni? Mko kanisa ni? Si kwa ukaka kwa nini nyumbani? Oh, sorry. Bwana Yesu asifiwe. Ebu vikiria kile kinaweza tendeka one hour kama Mungu alikuwa pamoja nawe. Mungu tu ajiviche hivi. Atoke atoe uso wako kwako inaweza kuwaje. Dauti mtu ambaye alikuwa amebarikiwa na alikuwa na hekima nyingi anamwambia Jehova. Jehova, ninamshie uso wako unione. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Eh? Yeah. Unaona mtu amekaa Anaona kule? Anaona kweli? Anaona wapi? Daudi anamwambia Mungu, "Tira ngedidi yako. Ukenete, unione. Inamua uso wako kwa furaha, ulitazame unione." Huyo ni Daudi anamwambia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kitu moja Daudi alieleza na alijua, hawezi akafanya chochote pasipo Mungu, na hakuna mahali anaweza akaenda pasipo Mungu. Ni mara ngapi Daudi alikuwa anatokewa na Mungu? Anamwambia nie kumwongoze Daudi. Tie hapo nawe. Sitakuwa pamoja nawe na nimekunawa. Daudi wakati huo anaenda na faa ya kodi, anakuvaa kuo ya kikuhani. Anaenda kwa nyumba ya Bwana, anasema Jehova, nikuingezie tukale hapa nawe. Inaweza torokea wapi kama siko nawe? Hata kama ninaweza kuwa kiwango wapi? Hakuna mahali naweza nikajificha kama Mungu hayuko pape pamoja nami. Anamwambia Bwana, ninakuita nikoje tu, sikia mambo yako. Haleluya. Kisha wakati Mungu anatorokea Daudi, akamwambia kuna maandiko inasema, ninajua hautaenda, kabisa na upige koda kama hujaangalia nyumba nione. Gaidaki hola koda huko Romania. Gaidaki una koda, ukemwetaga That is one of the mistakes about Mungu hawezi kubali kumfanya. Alikuwa amekataa Daudi. Na anamwambia Daudi mimi sikutaki na usinikwate. Daudi anapenda kumwambia hakuna kile nitafanya pasipo mimi na wewe. Enda kwa neno la Bwana kitabu cha kutoka. Musa anasema kama Mungu hautapelekana nasi tutakaa hapa. Kama Mungu hautapelekana nasi hatutatoka hapa. Maana hakuna ubali tunaweza jipeleka kama hatuko nawe. 
obey the word of God. Praise the name of the Lord. Walipo kide na rabona. Walipo fanya kide macho mungu waliwabia wafanya. Mungu akasikiza maubia. Kuna mambo haufai uope. Inafatu usikize na uti. Kuna baraka ina kukoja tu uti. Si uope. Kuna baraka ina kukoja tu uti. Si ufuke. Kuna baraka ina kukoja tu uti. Uona mirango yukifunguka. Inawezekana. 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 Wale ya mawa naona wana kuonea wifu. Wale ya mawa wana kupeni. Wapatie kibali na ruhusa ya kutosha. Wafanye zao. Wawe kidele la pona. Fakiria kile pona anasema. Kama unasikia pona na kuwapia opa opa. Bona kusikia toa fungu na kumitoa. Bokisikia enda kanisani. Usali na uope peke yako. Enda uope. Na atui wachie mungu. Ususugulike na wawo. Sugulike na yada wawo na kuhusu. Oh, 